Друзья, всем привет! Это программа «Без комплексов». И мой сегодняшний герой – Дмитрий Гордон. Человек, записавший интервью с сотнями выдающихся людей. Человек, который знает обо всех все, причем в подробностях. А вот о нем самом известно довольно мало. Я всегда считала его расчетливым и продуманным человеком, которому есть что скрывать. И я решила проверить, так ли это. Что из этого вышло, смотрите далее. Я вам желаю приятного просмотра. И, кстати, сегодня в выпуске будет розыгрыш смартфона. Не пропустите. Работал ли я с ясновидящими целителями? Конечно. О, боже. Ну, смотри, я никогда бы не жил с курицей. Это что означает? Курица? Да. Ну, курица. Как было? Первые 10 дней почти никто не какал, и я в том числе. Жрали чистое говно. Чистое говно. А ботокс? О чем ты говоришь? А можешь так сделать рукам? Конечно. Я на этом зарабатывал деньги. У тебя семеро детей. Мне даже кажется, что она меня приворожила. Еврейский мальчик. Это же тоже момент. Боже, так я ангел. Так я ангел. А когда ты шпион, то не ты планируешь свой день. Это стереотип. Это опыт. Вы больше ничего не нашли за мной, нет? Друзья, если честно, я немного переживаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Мне очень приятно. Очень приятно, взаимно. Вы немного раньше, минут на 15. Вы Ничего. всегда так пунктуальны? Да, практически. Так, Давай пойдемте. Так. Дмитрий Гордон, 52 года. Украинский YouTube-блогер-миллионник. Свои финансовые активы оценивает в более чем 10 миллионов долларов. Запустил первый украинский таблоид «Бульвар». Записал около тысячи интервью с топовыми политиками и артистами. Коренной киевлянин был единственным ребенком в семье, но сам уже многодетный отец. В 2012-м женился на журналистке Олесе Бацман. У супругов родилось трое дочерей. Дмитрий, спасибо вам большое, что вы пришли в программу «Без комплексов». Я, знаете, вот с чего хотела бы начать? После интервью с Юрием Дудем, вот вы ему предложили во время интервью перейти на «ты». Он отказался. У меня предложение. Мы можем на «ты» перейти? Я, вы, конечно, но я не буду обращаться к вам на «ты». Тогда продолжаем мне, на «вы». Мне неудобно, да. Тогда продолжаем на «вы». Вот я, когда смотрела это, это интервью, я подумала, смогла бы ли я с вами перейти на «ты». Вы, вот знаете, создаете такое впечатление закрытого и хладнокровного человека. Рядом с вами не расслабишься. Расслабьтесь. Хорошо, спасибо. Но я постараюсь перейти на «ты», если вы позволите, конечно. Пожалуйста. Никаких вопросов, уже перешли. Уже перешли? Да. Я буду стараться в любом случае. Дмитрий, вот во многих интервью вы говорили о том, что... Так вы или ты? Мне тяжело. Видите, я как девочка тут сейчас прям себя веду. Дмитрий, ты... Да. А, во многих интервью говорил о том, что ты был достаточно таким гениальным ребенком. Не, не, не. Ну, шестой класс за закончить экстерну, в 15 лет закончить школу. Это же о многом говорит. То есть как так получилось? Это все банально просто на самом деле. Ну, я развитый мальчик был. В каком плане? Я все время пытался работать над собой, чего-то неосознанно хотел добиться, но не знал чего. В пять лет я знал, во-первых, все страны мира, во-вторых, э все столицы всех стран мира. Дедушка мне начал дарить книги, у него он в Москве жил, у него была очень большая библиотека, 2000 томов. Я читал за поем, много читал и как-то формировался. Как отразилась такая скорость вообще в прохождении всего школьного там курса вот в отношениях с одноклассниками? Были ли в детстве какие-то комплексы того, что я заучка? Нет, Советская... я не был заучкой, во-первых. Мне все легко давалось играючи легко. В третьем классе учительница начала перманентно выходить замуж, Ася Александровна, и просто она звонила маме и говорила, Дима, может там уроки провести вместо меня? И я проводил в третьем классе уроки. В таких случаях одноклассники ненавидят тех, кто вот он всегда наоборот, впереди. Наоборот, наоборот. Выскочка было... называют. Не наоборот, нет, все было отлично. Я проводил уроки, ставил оценки в журнал даже. И... Так, так, это интересно. Ну вот... Я как Подкупы были Нет, со нет, я как-то так, ну, это было дней 5, может, 6 всего. Но <coughs> я к тому времени постоянно вел и политинформации в классе, и орг-часы. Боже, я знал в свои, там, 8-9 лет всех руководителей всех крупнейших стран мира, всех руководителей коммунистических партий, политбюро ЦК КПСС. Таким говном была полна голова, чистым говном, mm -hmm. как я сейчас понимаю. 
революционеров всех выдающихся, годы рождения, годы смерти, кем были посты и так далее. Поэтому э, это все было так явно, что это не вызывало ни у кого, то, что я веду уроки, не вызывало ни у кого никаких протестов. Что ни одного хейтера не было вот за все это время? Нет. Но Нет. за что тебя любили и за что могли не любить? И еще, советское время, э, еврейский мальчик, это же тоже момент. Я был мало похож на еврейского мальчика в карикатурном понимании этого слова. Я был очень э, советский, киевский мальчик э, с принципами, с понятиями своими. Я падлой никогда не был, э, я был нормальный. А когда человек нормальный, не имеет значения, какой он, потому что оценивают не по лицу, не по национальности, а по твоим э, качествам. И все-таки за что могли не любить? Черт его знает, может, кто-то и не любил, я не знаю, мне об этом никто никогда не говорил. У меня не было конфликтов никогда с одноклассниками. Драк в школе не было? Да, по пустякам, может, что-то, какие-то потасовки. Нет, не было конфликтов. Дим, а как отношения с родителями складывались? Ты единственный ребенок в семье. Наверняка родители высокие интеллектуалы. Они достаточно требовательные такие люди, очень педантичные, как мне кажется. Родители работали. Вот рано утром уходили на работу и в часов 6-7 возвращались с работы. Я жил с бабушкой. Я был по большому счету предоставлен сам себе. Вот никто мне не говорил, читай это, делай это, ходи туда. Тогда такой вопрос. Почему ты поступил в строительный институт? И ну, наверняка это не было то, что, чего хотелось. Наверняка это было как бы продолжение той профессиональной деятельности родителей. Они инженерами были. И наверняка это было их решение, а не твое. Потому что э, пошли гробы из Афганистана. Это, я закончил школу в 1983 году. И родители очень хотели, чтобы у меня было как можно больше попыток для поступления в институт. Потому что в институтах были военные кафедры. Евреев практически не принимали в высшие учебные заведения, особенно гуманитарные. Это было исключено. То есть для того, чтобы евреев в советское время взяли в университет, и это вообще табу. Но в университет, на факультет журналистики нужен был или огромный блат, или огромные деньги. Третьего варианта не дано было. Поэтому изначально мне родители сказали, что вот смотри, у тебя есть вариант пойти по стопам дедушки и папы, стать инженером-строителем. Строительный институт ниже намного конкурс, там можно пройти, но для этого надо хорошо подготовиться. Я занимался с преподавателями по математике и по физике дополнительно. Значит, я в 6 лет пошел в школу, я уже год имею в запасе. Я в шестом классе не учился, с пятого пошел экстерном, значит, я еще один год имею в запасе, еще один. И у меня получалось три года в запасе. Три года на три попытки поступления в институт, чтобы избежать армии, где можно было пойти в Афганистан. Вот так говорили родители. Но что ты чувствовал вот в тот момент, когда, возможно, родители говорили, значит, ты поступишь вот так, и вот так, и вот так. А ты ведь хотел не так. Ты же на втором курсе пошел на журналистику. У меня были э, моменты протеста, конечно же. У меня не было сложного подросткового возраста, вот, э, который у некоторых моих детей случается. У меня такого не было. Ну, конечно, был, были какие-то протесты против решения родителей, которые мне казались неправильными и несправедливыми. Это, например, какие решения? Ну, вот сейчас я не вспомню, почему я ушел из дома на два дня и ночевал в общежитии у ребят в институте. Но я помню хорошо, что, допустим, вот я встречался с девочкой, это мне было сколько, мне было 15 лет тогда. Провожал ее, ну, там, что, провожала, руку жала, там начинаешь сидеть на лавочке, обниматься, целоваться в подъезде и так далее. А родители мне говорили, вот только до 12 надо прийти. Но как до 12, мне надо было с Куреневки еще на троллейбус, такси тогда еще денег не было у меня. Я раз не, не пришел вовремя, два, на третий... Папа говорит, не, не пущу тебя домой. Ну, я поехал ночевать на вокзал. Ну, что делать? Бывало всякое. А какое вот вообще в семье у тебя отношение к деньгам? Что прививали? У меня была очень скромная семья. То есть э, достаток был скромный. Родители получали 170 и 150, соответственно. Потом уже больше. Э, но деньги никогда не были культом. Вот никогда. У меня было две рубашки, там две пары брюк, условно говоря. Что-то родственники из Америки поприсылали немножко вещей. Вот в них я ходил. Но не было культа накопления, культа денег, культа наживы. Было счастье. Во-первых, вокруг были все такие же. 
Вот просто все такие же. Кому из одноклассников не придешь, квартира плюс-минус такая же, живут плюс-минус так же. Было счастье, совершенно в другом заключалось. Ощущение радости от того, что ты познаешь мир. Дим, на втором курсе строительного института ты ну, как бы решил заняться другой деятельностью, журналисткой, скажем так. Вот и наверняка появились тогда уже первые деньги. То есть начал писать статьи, записывать интервью. Вот это вот какая-то свобода финансовая появилась? У меня появились очень большие деньги, особенно на третьем курсе. Так. У меня, значит, зарплата инженера в Советском Союзе средняя тогда составляла 130-150 рублей. У меня тогда получалось на гонорарах уже рублей 150 в месяц которые я тратил на такси, я летал, мне быстро надо было везде попасть, ну, потом я уже и к девочкам на такси ездил. Не царское это дело на троллейбусе ездить. Вот, я бежал, я мчался везде, мне надо было брать интервью, встречаться с людьми, жить активной жизнью, мотаться в Москву на интервью кому-то. Почему так случилось, что ты ушел в армию? Ну, ведь наверняка, то есть, как говоришь, никому этого не хотелось. Я отучился три курса, и стали брать опять студентов в армию. Не хватало мальчиков моего возраста на армию, и все, и я понимал опять-таки, что я пойду. И здесь были две вещи. Первое, косить от армии было стыдно, потому что на тебя посмотрели, вот один из моих товарищей закосил. У него папа полковник был, как-то они это решили вопрос. Uh -huh. а, Но ну, это было стыдно, это девочки бы на тебя смотрели как на ущербного человека. А, Во-вторых, мне было интересно, а что там? Вот, это, Меня да. вообще по жизни всегда ведет интерес. Интерес ко всему интересному. Вот все говорят, что ну, ну давай посмотрим, ну что там. Поэтому шел с улыбкой и радостью. И... И вернулся с улыбкой и радостью, Если что ты... вернулся. И что ты Двое увидел там? я провел на ДВРЗ. Дарницкий вагоноремонтный завод, так называемый. Там был сборный пункт, где собирали всех перед распределением в разные края. Потом распределили, куда везут, не говорили. Посадили в поезд, дали возможность еще сходить домой. Я к бабушке успел добежать. Значит, посадили в поезд и повезли в сторону северо-запада. Высадили на станции Уторгаш, Новгородская область, Россия. Повезли в учебку село Медведь, учебка, где готовили сержантов для ракетных войск оперативно-тактического назначения. Было весело, конечно. Было весело. Первые 10 дней почти никто не какал, и я в том числе, потому что было некогда. Потому что, значит, говорят, там, я не помню сколько, взвод разойдись, одна минута, справить естественную нужду. Кто не успел, взвод за ним бегает там 10 раз, 20 раз, а уже, ну, подошвы все стерты, кровь, мозоли там все отходит вот так, портянки там мотать не умели, ничего не умели. Вот, поэтому вот, что 10 дней не какали, это я хорошо запомнил. И не ели. А, а, у, это говно нельзя было есть, это было страшно. Плавали такие, вот стоит в центре стола огромная тарелка, и в ней плавают такие маслы с волосами. О, боже мой. А, и на некоторых, значит, стояли синие штампы, 53-й год, например. То есть это из запасов. А, да, но с голодухи это было вкусно, кстати. Ну и другие прелести, там много прелести было. Ну, кроме того, что есть дедовщина, есть моменты, которые там изнасилования разные в армии. Вот с этим ты сталкивался, вот с этими Смотри, вот, источающими... честно тебе признаюсь, я никого не насиловал. Отлично, а, я вот. теперь спокойно. У нас этого не было. Хотя один мальчик парень из нашей батареи мне намекал на то, что когда его отправляли работать на свинарник, там были определенные лица нерусской национальности, которые его насиловали. Он намекал на это. Я вообще не понимал. Слушай, я э, пришел из армии, я не знал, что гомосексуалисты существуют. Я вообще не подозревал этого. Но у нас было другое воспитание. Мы этого не знали, ручаюсь. И многие из моего поколения, ребята, этого не знали. 
Что самое, какое самое такое, знаешь, яркое воспоминание именно с тех времен? Много ярких воспоминаний, но самое яркое, наверное, как я поехал на месяц в Капустин Яр, это знаменитый полигон Капьяр, расположенный на границе Астраханской области России и Казахстана, откуда пускали ракету, боевой пуск был. И, конечно, это было экзотично, потому что мы ехали 10 дней туда поездом в плацкартный вагон, 10 человек в плацкарте. Три полки раз, три полки два, три полки сбоку три, и один спал еще на полу. То есть 10 человек. Мы ехали 10 дней, приехали, голая степь, холод за 30 градусов, степь бескрайняя, огоньки площадок виднеются. Был поздний вечер, ночь почти. И нам сказали, ну вперед, палатки значит, готовьте. Палатки старые, дырявые, значит, топили буржуйками. У офицеров нормальные палатки были, у нас ужасные. Мы провели месяц там, мы спали, значит, ну мы не снимали вообще бушлаты и валенки, шапки, ушанки, не снимали весь месяц. Так и спали, прижавшись друг к другу в палатках. Значит, какали в кунгах машин и на газетку и выбрасывали в степь. Ну, потому что кому при... ну, порывы ветра такие, ракету не могли развернуть. Значит, когда ты писаешь, извини за подробности, у тебя ледышки падают. Вот, жрали чистое говно, чистое, какая-то индийская концентрат картошки какой-то, как клей был, но я его не ел. Мы печенье покупали, иногда нас вывозили куда-то. Не мылись все это время. Один раз нас повезли в баню, с душа ток бился, и било током от воды. И я так и не зашел в душ, вот, хоть согрелись чуть-чуть в бане. Умывались утром, и потом 10 дней обратно. Значит, вот 30, 20, 50 дней без душа, без мытья, одетые во все, да. Два человека умерли. Да ты что? Да, в последний день погрузки уже, когда уезжали оттуда, ну, очень холодно, ну, безумно холодно. Я там отморозил все, что можно было. Это как-то отразилось на здоровье потом? Ну, смотри, значит, большие пальцы ног я почти не чувствую. Значит, отморозили скулы, уши, что еще, ну, пальцы рук, понятное дело, ноги все поотмораживали. Но лейтенант и сержант залезли в кунг машины и грелись. Печка пошел в воздух, внутрь они угорели. Вот два трупа мы везли с собой. Ну, как-то так. Дим, ну вот скажи, пожалуйста, вот армия, система подчинения, вот этой жесткости, она тебе близка или ты более такой свободолюбивый человек, во что я могу поверить? Я свободолюбивый честно? человек, но я человек системы и организации. И попав в армию, я очень проникся этой системой, кстати. В ней есть свои плюсы. Краткость, лаконичность. Терпеливость. Э, терпеливость, э, да. Э, ты понимаешь, у нас хорошие ребята были, между прочим. Uh -huh. И с некоторыми из них я до сих пор дружу. И близко дружу. Uh -huh. э, э, школа жизни, правильно говорят, но ее могло и не быть. Я бы не обиделся, если бы ее не было. Два года, слушай, я уходил в армию, я уже печатался в «Комсомольской правде». 22 миллиона тиражей. Был крутой мальчик. Я уже... Меня знали все футболисты и артисты многие. И я уже более-менее известным человеком уходил в армию. Если бы я эти два года был в Киеве, я думаю, я бы нарастил все. Но мы никогда не знаем, что правильно, а что неправильно, и что будет дальше, и что бы было, если бы этого не было. Ну вот скажи, пожалуйста, а тебя тогда кто-то ждал? Вот ты был в армии. Была эта девушка, которая тебя ждала в Киеве? Да, но был, да, была девушка, которая меня ждала в Киеве. Она даже ко мне в учебку приезжала. Ну, ты понимаешь, ты уходишь один, приходишь другой. Это уже все 
Другая жизнь, другое время, все. В девяносто пятом году ты открыл первое такое топовое печатное издание «Бульвар». То есть, по сути, это первый таблоид в Украине. Были очень действительно скандальные интервью, когда там, Лада, Лада Лузина ужас, брала интервью в бане у Николая Мозгового, в, у метра. То есть, и говорили на такие фривольные, Ура. голые. И метр был не один. И метр был не один. То есть, как ты ощутил, почувствовал вот этот тренд, что это зайдет? Как это было? Где-то к девяносто пятому году Вдруг я понял, что надо основать свою газету. Где-то уже я смотрел, в Москве появился Спид-Инфо, Мегаполис Экспресс. И я улавливал этот запрос. Uh -huh. Они имели самые большие тиражи. И мне хотелось сделать газету, с одной стороны, желтую, с другой стороны, глубокую. Ну, ты знаешь, вот какое у меня впечатление? Вот все вот эти провокационные расследования, интервью делали наемные журналисты. Скажем так, вот желтизной занимались журналисты, которые у тебя работали. Но чтобы, например, Дмитрий Гордон сделал какое-то желтое интервью, ну такого вообще не было. Говорить о сисях и писях мне было неинтересно. Это был не мой уровень. Скажем так, копаться в грязном белье, это, конечно... Но, но я честно тебе скажу, и ты меня, возможно, поймешь, что мне иногда хочется задать этот желтый вопрос. Ну хочется ведь хочется это Хочется же... задай. Нет, я задам обязательно. Ты понимаешь, смотри. Я, почему, вот почему тебе не хочется? Столько тысяч интервью ты провел. И ведь мы же все понимаем, что очень хочется. И так человека узнаешь больше. Если смотри, человек открывается... что такое копаться в грязном белье? Я э, мог задать... Э, я задавал разные... О, я задавал очень разные вопросы. Э, я мог спросить Никиту Михалкова, или он не гей. Например... Я еще один неприятный, может, вопрос задам, но надеюсь, что вы не полезете в драку. Я э, прочитал слух, самый гнусный слух, который может только у вас быть, что якобы символ, секс-символ Советского Союза и России Никита Михалков придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Знаете, что вы на это можете сказать? Очень выгодно. Это хорошо. Ньюсмейкерство, конечно, в лоб хочется дать и так далее. Ты знаешь, можно задать любой вопрос. Важно, как его задать. Можно дать любой желтизный материал. Важно, какое предисловие перед ним будет. Были ли у тебя моменты, когда, скажем так, на съемочной площадке во время интервью ты вот чувствовал вот эту вот такую притягательность? И как, вы знаешь, вот голливудские актеры сыграли вместе в фильме, и потом, собственно, живут еще год вместе, и там у них любовь. У тебя были такие моменты, таких, скажем, служебных романов? Потому что, ну, я тебе в этом отношении очень респектую. Почему? Потому что есть всегда супруг Дмитрий Гордон. А о бульварных романах Дмитрия Гордона ничего не слышно. Рассказывать о своих каких-то романах или о чем-то, фу, это не, не мужская история. Но было интересно. Я имею в виду, возникала вот это вот во время интервью какая-то притягательность? Конечно, были моменты такие? Конечно, возникала. Ну, мы же не полено деревянное, правильно, хорошо обструганное. Мы же люди. Конечно, возникало. Конечно, возникало. Но об этом говорить... Или как-то, чтобы это пошло в публичное русло? Не, не мужская считаешь? история, понимаешь? Я уменьшусь в своих глазах, если я начну рассказывать о каких-то своих романах. Уменьшусь. Ты записал сколько интервью? Тысячу? Около тысячи. Около тысячи интервью. Может, чуть больше уже. И эти люди были все очень успешные, очень самые известные. С миллионным признанием, с любовью миллионов людей. Тебе хотелось бы как бы вот ощутить в какой-то момент вот эту любовь, э, я не знаю, там, всего мира или всей страны? Потому что к чему я веду? Что у тебя миллионные просмотры. Но вот к тебе отношение, знаешь, какое? Я Диму не люблю, но я его смотрю. Мне вообще все равно, зачем мне это думать? Я занимаюсь своим любимым делом. Я в чистом кайфе. Мои выступления на телеканалах или просто блоги смотрят миллионы людей. Какая мне разница, кто меня любит, а кто не любит? Можно задам вопрос? Да вам все можно. Тебе все можно. Почему тогда ты запел? Это что было? Запел как... почему? Да. Учитатель твердит, журналистика блаж, и не так уже сложно писать репортаж. Я тоже пою, я тоже пела в свое время. Десять лет потратила на это все. Чего мне хотелось? Ты серьезно к этому относилась? Да, а очень. я относился несерьезно, и в этом вся разница. Потому что э, я рекламировал свою газету всеми доступными мне способами. Например, концерты э, в честь юбилеев бульвара, 
когда все звезды собирались, все говорили, Гордон, всех звезд собрался, такой концерт, попасть нельзя, потом по телевизору показ, тиражи увеличивались. Эпатаж публики, когда я сам запел, я подсмотрел это, я все подсматриваю. У Михаила Михайловича Поплавского. Красавец. Креативный красавец. Люблю его. Дим, ну, это был фан, да, там изначально. А потом? А потом мне понравилось. А потом я во вкус вошел, записал около ста песен. Снял 8 клипов. Дуэтов штук 15-20. Здравствуй, мой милый, плюшевый мишка. Но ведь нравилось же, что с... Кайфовал. В топ. Кайфовал. Диски, все слушают. Кайфовал, кайфую до сих пор. Приезжаю записывать песню, кайфую. Выхожу, у меня творческие вечера по Украине. Платные. По тысяче полторы э, в зале сидит. Люди купили билеты. Выхожу, начинаю с песни. Все сидят, хлопают, нравится, кайф. Ну вот, так я к чему веду, вот она. Т -т Тот как бы та лазейка, ну скажем так, да, когда можно получить вот эту вот... Э... Это маленькая часть да. одного большого кайфа. И при этом мне плевать на то, что обо мне кто-то подумает или скажет. Ну глубоко плевать. Ну, знаешь вот почему? Прям плевать, плевать? Вот вообще, знаешь почему? почему? Глубоко свободный человек. Независимый, богатый, свободный, формирующий общество, а не подстраивающийся под него. Дим, я тебе не поверю. Знаешь почему? Потому Твое что право. когда ты видишь хейт и какой-то обидный комментарий о себе, это не может не расстроить. Даже поначалу. Конечно, сейчас, возможно, есть защита. Я тебя Поэтому, удивлю. мне кажется, ты лукавишь. Я тебя удивлю. Я настолько не лукавлю, я настолько восприимчив в хорошем смысле к любому хейту, к любым гадостям свой адрес, ты даже не представляешь, насколько. Про меня кто-то сделал какое-то очередное разоблачение, что я, значит, свои деньги сделал на гадалках, на целителях, и что я рекламирую золотую пирамиду. Видишь, я же нормально об этом Это говорю. Это не так? А, сейчас, сейчас. Этот вопрос оставим. Оставим. Я сейчас отвечу. Ну, на, на потом. Нет, на сейчас. А что нам тянуть? Вот. Э, но это было настолько... Это было... Другой бы, наверное, удавился бы. Я так смеялся, но мне, был, мне было смешно. Ты понимаешь? Я э, настолько хорошо к себе отношусь. Угу. Я свое место в истории себе уже забронировал. Уже все. Я уже там. Я сделал памятник... Тысячи людей, которые определяли эпоху. Я сделал, больше этого не сделал никто. Что бы я завтра чем бы ни занимался, я уже себе за, за бронзовелое место такое приготовил. Вот, поэтому работал ли я с ясновидящими целителями? Конечно, да. Конечно, я на этом зарабатывал деньги. И на звездах эстрады, и на ясновидящих, и на целителях. Это был топ. Конечно. Как это происходило? Сейчас расскажу. Ты зарабатывал деньги, ты говоришь, организовывал, да. собирал людей. То есть то, собственно, как смотри, бы, когда ты вошел в шоу-бизнес... Смотри, шоу благословенное ты... время. Так. Ты его не застала, ты еще маленькая была в то время. Это благословенное время, когда было советское общество заскорузлое, угу. когда ничего было нельзя. И тут вдруг все стало можно. И самые предприимчивые, самые и такие люди, которые могли что-то делать, они рванули в бизнес. А что такое бизнес? Вот издают закон о кооперации. Горбачев, спасибо ему, да? И он говорит, вот раньше проходили концерты исполнителей советских, да? Ну, и получали 13-18 рублей за концерт. Ты группа ДДТ, например, и получаешь там 100 рублей на всех. Да, да. А тут закон издали, что весь вал, сбор билетный, 13 или 20 процентов отдаешь государству налог, остальное делишь делишь между группа ДДТ, я почему они у нас первые были, uh -huh. группа ДДТ, мы им заплатили 3000 рублей, они их пропили в первую же ночь. Но это были сумасшедшие деньги, сумасшедшие, 3000 рублей за концерт. Значит, группе даю, ну, артисту даешь, кассирам, аренда Дворца спорта или Дворца Украина, реклама и себе... И когда мы начали так работать, одними из первых в Советском Союзе, если не первыми, потому что это все придумал Николай Николаевич Гребинок, директор Киев концерта. А что хотел потреблять советский зритель? Все хотел, он был изголодавшийся, и у него было много денег. 
Он хотел Анатолия Кашпировского, он хотел Алана Чумака, он хотел Марию Стефанию. Все, что он хотел, мы ему давали. И мы на этом зарабатывали. Огромные деньги. Невероятно огромные. Угу. Рекламировал ли я «Золотую пирамиду»? Конечно, рекламировал. Я же не отрицаю, ребята. Да, конечно. Конечно, да. В бульваре ведь постоянно была и вот эта вот реклама вот этих всех контактеров. То есть я к тому, деньги. Что... деньги. За это платили, платили хорошие деньги. деньги. Это реклама. За это платили деньги. Но я тебе скажу Подожди, больше. А что, только это... их рекламировали в тот момент? Скажу тебе больше. Это реклама. Была во всех газетах Украины. Законом не запрещено, значит, можно. Вы больше ничего не нашли за мной, не? Ничего. Боже, так я ангел. Так я ангел, потому что все, чем я занимался, было законно, красиво. Потому что, когда я собирал на сеансы целителей по 60 дворцов спорта в Киеве, на Марию Стефанию, 60 дворцов спорта, ребята, да это класс. Когда собирались стадионы по всему Советскому Союзу, да это класс. Когда «Ласковый май» гремел тут у нас, или Юрий Антонов, кого мы только не проводили. Так проведите вы, так зарабатывайте вы. В чем проблема? Я же не крал деньги у государства, я не разворовывал бюджеты, я никого не обманул, не ограбил. Я свои деньги зарабатывал красиво. Оцените. Э, Дим, э, но скажи, пожалуйста, вот кто ты по вере? Атеист. Серьезно? Абсолютно. Я вообще не а верю. Нет, не О чем вы говорите? Я атеист. Серьезно? Просто да. я к чему? Что я христианка. И вот в нашей христианской вере это считается грехом э, сотрудничать там или пропагандировать. Угадала. Делать рекламу э, контактерам. Ну я атеист, я неверующий человек. И семья неверующая моя, и вообще подавляющее большинство людей, которые меня с детства окружали и продолжают окружать, неверующие. Хорошо. А Какая там, возможно, история у тебя есть, связанная с тем, что ты вот начал верить в силу угадалок? А кто тебе сказал, что я верю в силу угадалок? Не веришь. Верю ли я в то, что там какая-то тетя Дуня снимает с глаз? Нет, не верю. Я не верю в сглаз. Но я могу задать вопрос? Да, любой. Ну вот, то, что пишут, что вся семья ваша связана именно вот с этими, с контактерством и, в общем-то, ну, как бы зачем это? Тем людям, которые пишут, или зачем это тебе? Отвечаю. Да. А, вся семья не связана. Даже одна десятая часть семьи, даже одна двадцатая часть семьи не связана. Но когда мы э, работали с э, то ли артистами, то ли целителями, вокруг целителей собиралось много людей. Это были люди, которые имели определенные способности, uh -huh. имели талант в этой сфере. А там, где появлялось много людей, там завязывались знакомства, появлялись браки и все остальное. Но ведь те люди, которые были, например, в твоей семье, они прям все были такие талантливые, ясновидящие? Или... Ты мне назовешь хоть двух человек в моей семье? Одного – да. Хоть двух назовешь, кто имел эти способности? Вот, расскажи, пожалуйста. Одного этом... я тебе назову. Это моя бывшая жена. Елена. Которая владела, Елена, этими способностями. Да. да, это широко известно. Но больше я таких людей не замечаю у себя в семье. То есть вот, вот все более, это остальные... бывшая жена моя, да. Елена Сербина. Да, 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 да. да. А все остальные сестра, там, значит, ее там... Вот, 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 вот. Нет, Елена этими э, способностями владела. Мне даже кажется, что она меня приворожила, если честно. Как, а? ты это, как ты это понял? То есть спустя годы ты понял, что она тебя приворожила? Или как? Что-то держало вас вместе? Ты об этом? Нет, нет. Я говорю о том, что мне так кажется. Я же не утверждаю. Я uh -huh. говорю, видишь, мне она так кажется. Она говорит, да, можешь об этом говорить. Uh -huh. Я об этом и говорю. Но это ее больше бизнес? Или это бизнес твой был? Бизнес какой? Mm -hmm. Экстрасенсы, контактеры. Вот. У меня не было бизнеса экстрасенсы и контактеры. У меня был шоу-бизнес. Это когда ты проводишь... Вот смотри, у тебя большая шахматка. Это Советский Союз. И у тебя в этой шахматке Валерий Леонтьев, Ласковый Май, Эдита Пьеха, То есть Валентина они как Толкунова. Были, скажем так. Ну, конечно. Я верю в материальное. Спроси меня, верю я в Кашпировского? Да, конечно. Это человек... Дипломированный врач высшей категории, 25 лет проработавший в психиатрической больнице. 
который показал, как, минуя сознание, проникая в подсознание, угу. добиваться исцеления миллионов людей. Это материально? Материально. Материально. Потому что когда у меня ребенок болеет энурезом, например, да, вот в свое время, да, мальчик, да. да, у мальчиков это часто бывает, когда они писаются в постель там угу. до 8-9 лет. Угу, угу. Периодически. Видишь, я об этом нормально говорю, это нормальная ситуация. Он с ним говорит по телефону минуту, нет, полминуты, и тут же все прекращается. Это материально, это я могу Твой пощупать. Сын? Да. Серьезно? Да, ну конечно. Это я могу пощупать. Он с ним поговорил полминуты, и все прекратилось. И это вылечило, да? То есть да, ну прекратилось тут же угу. после телефонного разговора, полминуты. Поэтому э, верю ли я да. в эту силу? Да, верю, она материальна. Угу. Вот считалось, что вот начиная от бабы Ванги, да, э, эти люди как бы считались скажем так, информаторами спецслужб, которым очень сильно доверяли люди и рассказывали им все свои секреты. Вот твое мнение, это, это так? Это, безусловно, так. Я был у Ванги. Я думаю, что она сотрудничала с болгарскими спецслужбами. Я считаю, что способности Ванги сильно преувеличены. У меня есть ощущение, что у нее их вообще не было. Я у нее был в 91-м году осенью. Что тебя так влекло? Вот зачем тебе это нужно? Просто увидеть вот эту женщину или тебе что-то какая-то. А ты бы к Ванге месседж? хотела приехать? Ой, Честно. слушай, я тебе так скажу: вот говорю, как есть. Нет. Нет. Почему? Я очень этого Верю. всего боюсь. И я для не меня боюсь. это. Я в это не верю. Я не боюсь. Смотри, мне было интересно, Ванга, мировая знам... Ванга, мировая знаменитость. Это была моя первая поездка за рубеж. Мне 23 года, почти 24. Нас предупредили, что нужно перед посещением Ванги поспать на кусочки сахара рафинада под подушкой. Я поспал, честно. Это для чего? Ей надо было отдать этот сахар, она его держала в руке, чтобы Прочитала. она типа мысли твои читала, я знаю. Я, значит, ей отдал этот сахар. А дальше нас предупредили, ни в коем случае нельзя записывать вангу на диктофон и фотографировать. Ну, я не я. У меня с собой диктофон. Я бы так же как сделала. говорил Жванецкий, но у нас с собой было. Положил диктофон вот сюда в карман, как сейчас помню. И когда мы шли, я нажал на кнопочку рек. Э, э, как, рек, да. А что могло быть, если бы она об этом узнала? Сеанс бы просто закончился, наверное. Да? Ну, наверное, выгнали. Но я все включил. Все 40 минут я записал. Я тебе скажу больше. По этой кассете я статью сделал, все переписал туда. Первый вопрос меня спрашивает. Писатель... Что ты приехал ко мне? А я ей говорю, сколько я проживу? Первый вопрос я задал, сколько я проживу? И она стала смеяться. Она говорит, все молодые спрашивают, сколько вы будете жить, сколько они будут жить. Долго будет жить, говорит. Она мне сказала, что у меня будет трое детей. Ошиблась. Она мне сказала, что до 40 лет надо учиться, после 40 лет весь мир будет по твоими ногами. Дословная фраза. А, учусь до сих пор. Мир не под моими ногами. <смех> Ошиблась еще раз и еще раз. Вот что было вот в то время, когда был Бульвар Гордона, и ты поняла, что уже не читают печатное издание. Я помню этот вообще на самом деле период, когда вот просто все вот эти холдинги начали валиться вниз. И, и до того момента, когда ты понял, что надо идти в YouTube. Как ты так успел переформатироваться? Вот у меня очень умная жена Олеся Бацман. И она мне сказала... Уходит время газет в 2012 году. С 2005 года по какой год существовал Бульвар Гордона? А он существует до сих пор. До сих пор. Ну, в 2020 году я его уже не, не издаю, я передал права на него моим друзьям, они издают его. Там мои интервью по-прежнему, но это уже другой Бульвар Гордона. И в 2012 году ты запустил свой канал? В 2012-м, да, мы запустили два YouTube-канала в гостях у Дмитрия Гордона, в гостях у Гордона и, и Дмитрий Гордон. Они уже сегодня имеют две золотых кнопки, там больше миллиона на одном и на втором подписчиков. А в 2013 году мы открыли сайт Гордон, угу. который, который, который рулит. Один из самых, да, да. таких популярных. Хорошо. По поводу вопрос, по поводу субординации. Насколько для тебя отношения, например, со своими подчиненными действительно цены важны. Например, ты с каждым этапом своего роста, ты, как знаешь, людей отсекаешь как сухие ветки. Или же, как, я не знаю, как Владимир Зеленский свой 95-й квартал тянет до конца. Нет, до Есть... конца я не тяну. 
Если я вижу, что человек мимо кассы, что называется, то ли он дурак. Дураки не перевоспитываются. Не сейте на камне и не мечите бисер перед свиньями. Сейте там, где взойдет, а пашня огромна. А сколько в твоем, скажем так, бизнесе работает людей? Вот сколько у тебя подчиненных? Ты знаешь, у меня уже бизнеса нет. Хорошо. Бизнеса уже нет, потому Но YouTube что... это ведь тоже бизнес. На YouTube вот 9 человек. На агентство недвижимости там еще несколько человек. Угу. А, все. Какой доход сейчас от YouTube в месяц? От 30 до 40 тысяч долларов. Это на одном канале или на двух? На двоих. На двоих? Да. Но есть же еще канал Олеся Плацман с жены. Да, но я в ее э, финансовые э, доходы не э, влажу. У вас отдельный бюджет. Хорошо. Дим, а... Бюджет общий, а. но в ее доходы я не влажу. В доходы не влазишь. Хорошо. Ты выбрал очень самодостаточную женщину. Далеко не домохозяйку. Эта женщина чем тебя в первую очередь впечатлила? Ну смотри, я никогда бы не жил с курицей. Это что означает? Курица? Да. Ну, курица. Ну как? Глупая. Ну, с приземленным человеком. Понимаешь, ты говоришь, самодостаточно. Конечно, мне интересно, я уже говорил об этом, мне интересны яркие, интересные люди. Когда человек приземленный, с куриными мозгами, с э, такими, с отсутствием полета, мне это уже не интересно. Если ты мне поставишь красивую модель какую-то, вот честно тебе говорю, вот красивую модель, она меня не впечатлит, если она тупа. А красивые модели часто тупы, к сожалению. Это стереотип. Это опыт. Вот так вот. Вот, поэтому она блестящий образованный человек раз. Она с красным дипломом закончила университет. Она же не пришла к тебе на встречу с красным дипломом. Она пришла ко мне на встречу с э, вопросами. На интер... Она пришла ко мне на интервью от Харьковской газеты, где она была главным редактором. Э, с первого вопроса я понял, что это неординарный человек. Сразу. У меня глаз наметан. И это уже интересно. Внешность вторично. Хотя повезло, что и внешность оказалась на высшем уровне. Я... Я По просто говорю, что для спорю. меня всегда внешность вторична, мне главная внутренность. Э, Дим, насколько я знаю, что Леся записала три интервью, в том числе с тобой. Но как так получилось, что именно вот вы так соприкоснулись? Она, Она приехала в Киев записывать три интервью со мной, с Авиком Шустером и с Юрием Фалесой. Да. Значит, я ее сразу пригласил на работу. После... Она закончила интервью, я ее сразу пригласил на работу, потому что я, вижу, я всегда вытаскивал интересных людей. Олеся пришла ко мне, я ее пригласил на работу сразу. Да. Она пришла на интервью к Савику Шустеру, он пригласил ее сразу на работу. Она пошла к нему, 6 лет была редактором э, программы Савика Шустера «Свобода слова». А она пришла к Фалесе, он пригласил ее тут же петь. То есть у нее было... Все три похода были успешны. Но поход ко мне оказался особенно успешным. Спустя сколько времени вы начали отношения, скажем так? Спустя несколько лет. Спустя несколько лет. То есть вы продолжали контактировать? В... По работе. По работе? Да. Где-то там она помогала в чем-то или ты помогал, она да? Написала статьи в газете. Она писала статьи в да. газете, да. да. И что? И как так получилось? Ну и что хорошо говоришь? писала. Хорошо писала. Я смотрю, хорошо пишет. То есть тебя может, скажем так, возбудить ум женщины? А ум женщины – это главная эрогенная зона для меня. Значит, пишет статьи, пишет статьи, пишет статьи, и Дима не выдерживает. И виден ум. Пригласил в ресторан. В ресторан. Ну, я не знаю, как этот переход из профессиональных да, отношений в, ресторан, в личные. в ресторан. После ресторана еще раз пригласил в ресторан. А потом Бог Троицу любит. Пришлось еще раз пригласить в ресторан. Ты такой всегда настойчивый в отношениях? Я? Слушай, я нормальный. Ну, я так понимаю, когда вижу цель, не вижу препятствий. Поэтому отказы были с ее стороны? Вот, э, или это была какая-то взаимная симпатия? Это, это так давно было, я уже не помню. Ну, как давно? 2000 какой-то год. год. 11, наверное. Ну, так что, всего лишь 9 лет назад ты мне про армию рассказал. Армия была очень запоминающаяся. Подожди, не надо. Леся посмотрит это интервью. Смотри, дальше идет... Та черта, за которой нет комментариев. Какие черты в женщине, кроме ума? То есть вот что, например, как бы так сказать, что может тебе вот так сильно зацепить? Вот ум, что еще? Какая-то забота. Вот что для тебя важно, как для мужчины? Чтобы женщина была... Человечность. 
когда ты видишь человека, с которым ты хочешь находиться 24 часа в сутки. По поводу комплекса на сегодняшний день. Есть ли вот комплекс в том плане, знаешь, вот сейчас говорят эйджизм. Отношение да, к своему возрасту. Как ты себя чувствуешь? Тебе 52 года. Ты не выглядишь на 52, это я сразу говорю. На какой возраст ты себя чувствуешь? Ну, на лет 35, наверное. Угу. Ты знаешь, я никогда не думаю о возрасте, веришь? Вообще мне безразлично. А... У меня настолько насыщенная жизнь интересная, мне некогда думать о возрасте. Что касается комплексов, у меня комплекс был в жизни один. Когда у меня после армии начали выпадать волосы, у меня был комплекс на эту тему. Потому что, ну как это, как это, вот я смотрю, вот здесь выпадают волосы. И я уже начинаю чуть-чуть вот так вот делать, как бы, чтобы больше их было, они выпадают. И опять-таки Александр Розенбаум сыграл в этом отношении свою роль. Он мне сказал, у меня уже тут виднеется, вот с этой стороны виднеется, что волос меньше. Он мне сказал, побрей голову. Лысый мужской череп, дословно, всегда красив, мне бабушка сказала. Я тоже комплексовал, а потом побрил голову и во. Я на следующий день побрился наголо. И с тех пор так хожу. Комплексов Спасибо по Александру нет. Яковлевичу. Единственный комплекс он мне убрал. Это прекрасно. То, как ты сейчас выглядишь, это генетика или ты, ты делаешь какие-то процедуры? Вот что-то по косметологии. Я понимаю, что не принято мужчине задавать такой вопрос, но на сегодняшний день, возможно, это... Скажу как... тебе честно. Ничего не делал по косметологии, хотя мне говорят, что надо делать уже. Вообще ничего? Ничего. А ботокс? А о чем ты говоришь? А можешь так вот сделать лбом? Все работает. Я в шоке. Это генетика, ребят. А, нет, честно тебе. Слушай, если бы я сделал, я бы сказал, я сделал. Да, ну я думаю, что ну, ты бы сказал, сказал, я да, не комплексую, да. честно. А, у меня, видишь, синяки под глазами. Говорят, надо это убрать. Глиферопластика. Да, да, видишь, веки чуть-чуть можно поднять. Угу. Но... Будешь это делать? Не, не знаю. Может и буду. Не знаю. Пока не знаю. Я не решил для себя. У меня нет насущной проблемы. Она не стоит. Но... А... Надо спортом заниматься. Знаешь, чем надо заниматься? А... Любимым делом. Но этим ты занимаешься. Но... Все. Это тебя делает моложе, лучше, умнее и счастливее. У вас с супругой какая разница с Лесей? 17 лет. 17 лет. Чувствуешь ты эту разницу? Чувствуешь ты себя на 35? Собственно, есть сколько сейчас? 35 лет, да? А, То есть да. вот этот есть момент? Чувствую, что одного возраста. Старшие дети чем занимаются? Старший сын со мной работает в Ютубе. Он выставляет мои видео, он снимает, он придумывает заголовки, он фото делает мне. Он прекрасно зарабатывает. Прекрасно. Ты ему платишь? Или как Ю YouTube ему YouTube. платит. Он имеет, он имеет свои проценты mm -hmm. от того, mm -hmm. вот что приносит YouTube. А YouTube приносит мне сейчас в месяц 30-40 тысяч долларов. И он сидит на своих процентах. Вот. И он получает больше, чем я иногда, потому что я ж трачу. <laughs> я ж много трачу на поездки, на все. Вот. Старшему сыну сколько лет? Он 92 -го года, 28 лет. 28 лет. Он, он работает с тобой. А остальные дети? Дочка сейчас, она закончила три курса институт, университета Эдинбургского. Это один из лучших университетов мира, на 20-й позиции в мире. Она умница, она Лиза, она очень целеустремленная, усидчивая, системная. Портится настроение у нее только по одной причине, если она не успевает что-то сделать из намеченного. Узнаю себя. А сын Дима, например, средний, ему 25 лет. Он увлекся музыкой в свое время и стал писать как композитор музыку. И мне начали говорить, ну вот, надо его продвинуть, надо его это вот... А я не уверен, талантливый он или нет. Не уверен. Мне стыдно продвигать неталантливых людей. Стыдно просто. Потому что я восхищаюсь всю жизнь талантом чьим-то. И я повел его к Игорю Дмитриевичу Покладу, выдающемуся композитору. И он мне сказал, безумно талантливый ребенок. Надо немедленно давать ему дорогу, надо немедленно... А потом моя жена Олеся взяла его за руку и повезла в Америку к Волтеру Афанасьеву. 
угу. легендарному обладателю Грэмми, Оскаров, продюсеру Мэрай Керри и так далее. И Волтер Афанасьев настолько проникся этим мальчиком, что он взял его за руку и повез его в Бостон. И в Бостоне его приняли в Беркли. Это самый круто, самая крутая музыкальная идти. академия в мире. На композиторский факультет. Выучился там, потом вернулся к Волтеру Афанасьеву в Лос-Анджелес. И сейчас пишет э, музыку для кино. Вот они с Волтером Афанасьевым закончили альбом для Барбары Стрейзанд и так далее. Ну, он э, сейчас в Америке живет. Да, он в Лос-Анджелесе, да, в Голливуде. Вот это да. Поэтому э, не на пустом же месте. Конечно. Конечно, я ему помогал, конечно. А дальше дети еще в раздумьях, э, в маленьком возрасте тут. Тут еще рано говорить о чем. Отношения со всеми детьми у тебя одинаковые? Или есть где-то, знаешь, вот кого-то ты выделяешь? Где-то, например, с какой-то там... Ну, бывает же, да, по-разному заканчиваются отношения, да, с предыдущей супругой, и это как-то влияет. Вот насколько ты выстраиваешь вот этот вот баланс между друг другом? Отношения с детьми не имеют ничего общего с отношениями с бывшими супругами, тем более, что у меня нет нигде плохих отношений с бывшими супругами. У меня везде хорошие отношения, абсолютно. Дим, ты упомянул, что у одного из твоих детей был сложный переходный возраст. В чем это проявлялось? Один показывал характер сильно. Как это проявлялось? По-всякому. Уходил из дому как ты? Показывал характер. Болезненно переживал ты этот момент, период? Переживал. Как ты нашел общий язык? Как вообще, ну, то есть, восстановил доверие или как это называется? Без комментариев. Сейчас в процессе все, я правильно? Без комментариев. Последний блиц. Дим, ты сейчас, возможно, удивишься, но... Вы знаешь, как, как бы я хотела тебя назвать? Вот шпионом. Друзья, срочно выхожу в эфир в связи с полученной мной от моих источников в руководстве Службы безопасности Украины экстренной информацией. Хотел бы быть Джеймс Бондом? Нет. Почему? Если ты не против, я тебя прочитаю. Вот из списка выбери, пожалуйста, вариант. Это слишком для тебя рисково или это слишком зависимая позиция быть шпионом? Я тебе скажу, третий вариант. Жить не своей жизнью. Так, это что означает? Я очень люблю жить своей жизнью, когда я сам собой распоряжаюсь. Вот мы договорились об интервью, я к тебе приехал на интервью. Я же сам планирую свой день, правильно? Конечно. А, а когда ты шпион, то не ты планируешь свой день, а твой день планирует кто-то в центре. Это называется зависимость. Юстас Алексу, да. Поэтому это зависимость, это мне неинтересно. Чего ты не умеешь, но хотел бы научиться? Да много чего не умею. Ну, например? С парашютом не прыгал, на доске не катаюсь по морю, по водной глади. Ну, хотел бы. Ну, интересно было бы, uh -huh. да. В хоккей, может, сыграть интересно было бы. На коньках не стою. Вот ограничимся этим. Хотел бы ты стать президентом? Нет. Почему? Президенты все несч... несчастные люди. А поскольку я счастливый человек и хочу оставаться счастливым, то я не хочу становиться президентом. Никогда. Найн. Кто самый крутой президент из ныне и ранее существующих в мире, на твой взгляд? Думаю, что Рейган. Угу. Известная личность или литературный герой, чью судьбу интересно было бы прожить, если исключить вариант своей собственной? Интересный вопрос. Я думаю, таких личностей хватает. Я ищу, чтобы личность закончила хорошо. Таких пока не нахожу. Надо долго думать над этим вопросом. Я не готов ответить. Судьбу булгаковского Воланда. Хотел бы? Нет. И последний вопрос. Самая недооцененная знаменитость Украины? Я думаю, что... В Украине огромное количество недооцененных знаменитостей, потому что э, наши люди, к сожалению, не ценят то, что имеют. Это беда. Э, и не поэтому ли огромное количество потенциально умных, талантливых, 
мощных людей уезжает из Украины. Они уезжают в том числе от недооцененности. Я когда вижу Яна Кума, который жил в Киеве, здесь на Нивках, в Фастове жил, и уехал в Соединенные Штаты Америки, где изобрел WhatsApp и продал его за 19 миллиардов, угу. я понимаю, что мы страна недооцененных талантов. К сожалению. Дим, я тебе очень благодарна за интервью. Спасибо. Мне кажется, мы немного, знаешь, вот приоткрыли вот эту завесу личной истории. Но я тебе очень благодарна за то, что ты пришел и открылся. Спасибо. Спасибо огромное. Очень приятно Спасибо. познакомиться. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Или же просто подпишитесь на канал, что сложно, что ли. Поставьте колокольчик. И позвоните в него. Спасибо. Побег. В да. одно место я уже опоздал и не пойду. Пойду в другое. Благодарю, что был на себя открыт. Сказать честно? Да. Я всегда открыт. Ну, не всегда. Да всегда. Скрывать нечего. Скрывать нечего. Или очень изворотно. Нет. Скрывать нечего. Благодарю. Включите. Что вам сказать, друзья? Чувствую себя, как после боя с тренером. Дмитрий, конечно, не любит разбрасываться излишней информации о себе. А возможно, это и есть часть рецепта его популярности. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, изменилось ли ваше мнение о Гордоне после моего интервью и удалось ли мне раскрыть этого героя с новой для вас стороны. Спасибо большое, что посмотрели это видео и до встречи в новых выпусках.